A mai videóban egy olyan témát hoztam, ami, ami engem már azóta foglalkoztat, amikor már még először hallottam róla, még valamikor gyerekként általánosban. Mi a havarokkal gyerekkoromban nagyon sokat jártunk a Tiszára, ma már nem hiszem, hogy belengedném a fiamat egyéb okok miatt, de, de tíz éve, kb. tíz éve még máshogy volt. És én akkor kaptam fel a fejem Attila sírjának rejtére, amikor azt éreztem, hogy ez a rejté, ez közel áll hozzám. És nem csak a magyarsága miatt, hanem azért is, mert azt éreztem, hogy lehet, hogy abban a Tiszában fürdök, ahol Attila is nyugszik. Persze, ezt még gyerekként én így gondoltam. Sőt, voltak a nevetemű gondolataim is, hogy mi van akkor, hogyha pontot helyezték őt örök nyugalomra, ahol mi a haverokkal elég gyakran fürdeni szoktunk. Mi van akkor, hogyha pár méterrel odébb lejjebb fekszik Attila vas, ezüst és aranykoporsóban. Persze ma már tudom, hogy ezeknek a gyermekek gondolatoknak szinte semmi köze nem volt a valósághoz, de akkoriban jó volt ezekről, ezekről így ábrándozni, jó volt ennyire közelének érezni magamhoz ezt a rejtét, de kanyarodjunk el a gyermekkoromtól, és térjünk vissza magára a témára, és beszéljünk arról, hogy miről is lesz szó ebben a videóban. Nos, Attila sírja mind a mai napig nem került elő. És ez azért is nagyon fontos a mendemondák szerint, mert Attilát vas, ezüst és aranykoporsóban temették el. És ez ezért is ennyire fontos, mármint ezért is ennyire fontos az arany miatt, hogy vajon hol lehet Attila sírja. Mert vajuk be, hogyha nem lenne arany, akkor nem, nem nagyon törnénk magunkat a sírhely megtalálására. Szépíteni lehet, de szerintem nem érdemes. Szóval merre lehetne, vagy merre kellene keresni Attilát, és persze az arany és az ezüst kuporsót, erről a témáról, erről a rejtéről lesz szó ebben a videóban is. Engedjétek meg, hogy nagyon ne menjek bele a történelembe, és semmiféle előzménybe. Inkább csak magára arra a kérdésre koncentrálok majd a következő percekben, hogy a fejezések alapján hol és merre lehet Attila sírja. Azt, hogy ki is volt az az Attila, azt remélem, hogy nem kell elmagyaráznom, de, de azok kedvéért, akik a történelemben abszolút nem jártasak, az ő kedvükért Attila nem más, mint egy hun király volt az 5. században, és, és mondjuk a képes krónikában így ábrázolják őt. Egy elég nagy birodalom a hun birodalom volt a keze alatt, és ezen a 450-es állapot térképen is az látszik, hogy a narancsárga volt az Attila hun birodalma, a sárga pedig a római birodalom. Szóval ezek alapján Attilát egyáltalán nem lehet holmi kispályás uralkodónak nevezni. És szerintem kezdetben ennyi bőven elég Attiláról, Hogyha valakit érdekel a történelem, ő majd úgyis utána jár bővebben Attila életének. Viszont én ebben a videóban csak az érdekesebb és a rejtélyes részeket emelem majd ki az élete kapcsán, vagyis inkább a halála és a temetése kapcsán. Elsősorban kezdjük a halálának körülményeivel. Több elmélet is született már a hunok királyának halálával kapcsolatban, és az egyik legelfogadottabb elmélet az az, hogy egy hosszú-hosszú italozós, bulizós esküvő után újdonsült feleségével Ildikóval bújt ágyba, és olyan nagyon nagy volt az öröm, olyan magas volt a nászészaka öröme a takaró alatt, hogy Attila szervezete ezt már nem bírta. Elkezdett fogni az órából a vér, és mivel erősen be volt italozva aznap éjjel, ezért a saját orvérzésébe fulladt bele és halt meg. De ezen kívül más elmélet is van, mégpedig az, hogy az életmódja miatt a mája idővel szépen lassan felmondta a szolgálatot, és a sok-sok ital mellékhatása az nem máskor, mint aznap éjjel csúcsosodott ki, és gyakorlatilag az ital okozta aznap éjjel Attila halálát. De van egy olyan nem elfogadott elmélet is, de inkább összeesküvés elmélet, hogy a képlátható Ildikó ugye Attila utolsó felesége volt. És mivel Attila halála után Ildikó szinte a saját népe, maguk a hunok ellen fordult, ezért feltételezhető, hogy amúgy ő maga volt a felelős Attila haláláért és most csapunk csak bele igazán a rejtély közepébe, Attilát a mendemondák szerint oda temették, ahol a Tisza kétfelé ágazik. Például ezen a képen azt látjuk, hogy a Tisza egyik elágazását elzárták. Eltemették Attilát, majd újra visszereztették a folyó vizét. Vagyis csak azért zárták el a Tisza egyik elágazását, hogy Attila teste nem csak föld alatt, hanem víz és föld alatt találja meg az örök nyugalmat, és így legalább biztos, hogy senki sem fogja véletlenül kiásni a, a, a hun király sírját később. A mendemondák még azt is megemlítik, és emiatt foglalkozunk most mi is 
Attila sírhelyének hollétével, mert nem csak egy sima fakuporsóban helyezték őt örök nyugalomra, hanem elvileg három koporsóban, amelyek vasból, ezüstből és aranyból voltak. És ezt valahogy így, mint ahogy ezen a rajzon is látszik, ezt valahogy így kell elképzelni. A tiszta vizét mellékvágányra terelték, eltemették Attillát, majd a tiszta vizét újra visszereztették az eredeti medrébe, és így gyakorlatilag biztosítva volt az, hogy a sírt senki nem fogja bolygatni, mert ahhoz nem kis munkára lenne szükség. Gyakorlatilag egy folyó elterelésére, amit nem lehet csak úgy titokban egy, egy este alatt kiásni, vagy elvégezni. A próbó titok. Az, hogy Attila sírhelyének hol léte, az ilyen jól titokban maradt, az annak a következménye, hogy, hogy azokat az embereket, akik a Tisza elterelésénél dolgoztak, vagy akik mondjuk a sírtásták, vagy mondjuk bárki, aki csak tudott a temetésről, őket, őket mind lenyilaszták azért, hogy senki ne tudja, hogy hol nyugszik Attila, a hunok királya. Ez volt az akkori népek kultúrája. Még a király halála után is fontos volt számukra a király szava, és nem írták azt felül, mert ha a király éltében erre kérte őket, hogy ez volt a hagyomány, akkor az úgy lesz, mint azt a király egyszer megmondta. Oké, de mi van akkor, hogyha ez mindez, amit az előbb elmondtam, ez így, ez így nem igaz? Mi van akkor, ha az előbbi mondataimnak szinte semmi köze a valósághoz? És hamarosan kifejtem, hogy mire gondolok, de előtte próbáljunk meg utána járni annak, hogy vajon hol lehet ma Attila sírja? Szegeden, Budapesten, Csongrádon, a Pilisben vagy a Vajdaságban? Ez a kérdés nagyon sokakat foglalkoztat mind a mai napig, és én is ezért foglalkozom a témával, mert engem szint úgy érdekel. De ez nem csak ma van így, hanem száz évvel ezelőtt is így volt, már akkor is sokan kutattak Attila sírja után. Például ezen a képen jegyzeten azt olvashatjuk, hogy valaki 1898-ban a Magyar Nemzeti Múzeumnak küldött egy levelet és egy kulcsot, amely Attila sírjához vezet. Az üzenet mind a mai napig megvan, viszont a kulcs az az évtizedek alatt hát elveszett. 1966. Egy Csehszlovákiában élő magyar szintén levelet küld a Magyar Nemzeti Múzeumnak, miszerint Csehszlovákiában megjelent egy cikk, amelyben Attila sírjának hollétét vizsgálják, és ha levél írója szeretné azt, ha a Magyar Nemzeti Múzeum szakértői is megvizsgálnák ezen cikk valódiságát, és utána járnának, hogy vagy további vizsgálatokat folytatnának az ügy érdekében. 1970. Egy feltételezhetően Berek Surányi lakos már nem csak levelet, hanem térképet is rajzol a Magyar Nemzeti Múzeum részére, és a térkép rajzolója kiszámolta, hogy Attila idejében hogyan és merre folyhatott a Tisza, és ezek alapján szerinte e térkép nagy segítséget jelentene a további vizsgálatok során. És olyan sok ehhez hasonló térkép, rajz, levél érkezett már az elmúlt időben a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, hogy állításuk szerint már külön dossziét nyitottak az, az ehhez hasonló térképeknek, és csak mellékesen jegyzem meg, hogy én nagyon szívesen megnézem ezeket az üzeneteket, rajzokat, szóval ha a Nemzeti Múzeum munkatársaihoz esetleg eljutna ez a videó, akkor lenne itt egy magyar polgár, aki nagyon szívesen megvizsgálná ezeket a rajzokat, mert igaz, hogy néha az emberek csak plegykák alapján alkotnak feltevéseket, de szerintem már túl régóta próbáljuk megoldani ezt a rejtét a, a történészek és a régészek segítségével. Lehet, hogy ideje lenne a plegykákat és a szájhagyományokat is átvizsgálni, és úgy egy közös nevezőre jutni. És ha már egyszerű magyar emberekről volt szó, akkor jöjjön néhány nagy magyar gondolat. Petőfi Sándor a Lehel vezér című versében például azt írja, hogy úgy követünk téged országvilágon át, míg nem látjuk magunkat a Tisza folyóban, hol Attila haszik három koporsóban. Jóka is valami hasonló elmítést tett, hol testét hármas koporsóba tették, ki soha nem viselt magán aranyat, holta után arany, ezüst és vaskoporsóba záratott, most ott nyugszik valahol a Tisza medrében, Sírás sóvit kik eltemették, visszatértükben a hunok legyilkolták, hogy soha meg ne tudhassa senki a helyet, ahol Attila nyugszik. Gárdonyi Géza például több éven át kutatotta a sír pontos holléte után, és ezen kutatások eredményére építve írta meg a Láthatatlan ember című ismert regényét, amelyben azt írja, hogy Attilát valóban a Tiszában temették el, és ő azt tanácsolja, hogyha valaki meg szeretné keresni a sírt, akkor először 
Szeged környékén kezdje a keresést. Magyar költőink és íróink szerint, és ezen példákat látva, bemutatva, Attilát tényleg a Tiszába temették, de, de Attila otthona az valahol Pest környékén lehetett. Legalábbis ezen a térképen úgy tüntetik fel, hogy Szikambria, ami egyébként egy város volt, amit Attila alapított, szóval egyes feltételezések szerint csak Szikambriát kell megtalálni, és ott lesz valahol a közelben Attila sírja is. Viszont Szikambria megtalálása sem olyan egyszerű, mint azt gondolnánk. Azért, mert nincs egyértelmű álláspont Szikambria elhelyezkedését illetően. De ha ezt a térképet vesztük alapul, akkor az látszik, hogy, hogy Szikambria valahol Pest környéké lehetett, ami azt jelenti, hogy Attilát nem biztos, hogy a Tiszába, hanem sokkal inkább a Dunába temették. Kérdések, kérdések hátán. Mere lehet Szikambria, most akkor Tisza vagy Duna, és csak hogy teljes legyen a káosz. Ezért egy másik oldalról is megközelítem, ugyanis magyar, valamint itáliai történetírók szerint, és engedjétek meg, hogy most ne idézek szó szerint, de több történetíró, köztük Pető Gergely, Ponfini Antal, Turóci János, és még sorolhatnám, ők azt írják, hogy Attilát nem a Tiszába, és nem is a Dunába, sőt nem is folyóba, hanem a többi hungvezér mellé temették valahová Székesfehérvár, mellé Baraska környékére. Érdekesség, hogy Baraska határában nem olyan rég egy oltárkövet is találtak, amelyen, és bejelölőn pirossal ismert elég nehezen kivehető, amelyen egy kettős kereszt látható. És, és ez a lelet csak még inkább megerősíti az előbb felsorolt írók szavait, hisz ezen oltárköveket látva, lehet, hogy tényleg volt Baracska határában egy, egy temető, ahová a hung vezéreket temették, és lehet, de csak lehet, hogy az aranykoporsóba temetett Attila is itt nyugszik a többi hung vezér társaságában. Legalábbis, ha a hun szokásokat vesztük alapul, akkor ez úgy szint elképzelhető. Apropó hun szokások. És ezzel most szépen lassan elkezdem lerombolni az eddig alkotott képet, és magát a rejtés szépségét, mert, mert a hunokra egyáltalán nem volt jellemző az, hogy arany vagy bármilyen filmkoporsóba temetkezzenek. A hunoknál inkább az figyelhető meg, hogy fakoporsókat használtak, és aranyból vagy ezüstből készült tárgyakat helyeztek az elhunt mellé. A filmkoporsóba temetés egyáltalán nem volt rájuk jellemző, sokkal inkább az, hogy nemes fémből készült tárgyakat tettek egy fából készült koporsóba az elhunt mellé. Ráadásul, és felmerül bennem a kérdés, hogy ha Attilát valóban a Tisza vagy a Duna alá temették, akkor hogy voltak képesek elterelni a Tiszát, vagy még nehezebb feladat, mondjuk a Dunát? És nem szeretném alábecsülni a, a hunokat, de azért ne felejtjük, hogy még csak az 5. században járunk. Ha a hunok valóban képesek voltak egy folyó elterelésére, akkor biztos, hogy mindez beletelt jó néhány munkanapba. Ráadásul egy folyó elteléséhez nem csak pár sírástóra volt szükség, hanem igenis egy elég komoly brigádra, akiknek nem csak egy sírkamrát kellett kiásniuk, hanem kis túlzással meg kellett változtatniuk a, a földrajzi viszonyokat. Majd a szertartás után mindezt újra visszaváltoztatni, ami azért korán sem lehetett egyszerű. És amit itt ebben az esetben kihangsúlyoznék, hogy ez a munkához nem volt elég csak néhány munkás, mert pár emberrel nem lehet csak egy, egy, egy folyót elterelni és vissza. És ez pont ellentmond a hunok szokásainak, hisz ha egy ilyen nagy uralkodó eltemetéséről volt szó, akkor azt megpróbálták a, a lehető legjobban titokban tartani, hogy minél kevesebb legyen az áldozat. Mert mindenki, aki tud róla, az már gyakorlatilag nem tud róla, mert azonnal lenyilaszták. A hunoknak is jobban megérte, úgy lefolytatni a temetését, hogy, hogy még csak véletlenül se tudja meg azt senki. Ezt úgy értem, hogy sokkal könnyebb titokban tartani azt, hogy egy erdő közepén öt sírású társaságában eltemettük Attilát, mint azt, hogy több száz ember munkájával elteltünk egy folyót, amely munka egyrészt szem előtt volt, valamint ugye több napig is elhúzódott. Minden sírásónak, munkásnak jobb esetben volt egy családja, akik, akik elmondhatták a feleségeiknek, gyermekeiknek, és így tovább. És ezt egy ilyen méretű akciót nem olyan könnyű, sőt, nagyon nehéz titokban tartani. Hol a fenébe lehet a Tila sírja? A kérdésre a videó ezen pontjáig már, már nagyon sok megoldást bemutattam, de mi van akkor, ha ezek közül egyik sem állja meg a helyét? Mi van akkor, ha a Tila eltemetésének rejtéje valójában nem is annyira szép, mint ahogy azt, a, mint ahogy azt az aranykoporsó és a Tisza mélyebb beszínezte? 
mi van akkor, ha ez az egész csak egy mese, amit egykor valaki leírt, és a, és a szájhagyomány ezt mind a mai napig megőrizte. Hoppál Mihály szavaival élve, Attila temetése nem több, mint egy folklór motivum a történelmi tudatban. És még mielőtt belevágnánk a lényegbe, előtte csak egy darab kérdés, mert ez nekem valahogy sehogy sem, sehogy sem áll össze, és sehogy sem világos. Ha tényleg mindenkit lenyilasztak, mindenkit, aki, aki csak részt vett a szertartáson, akkor mégis ki volt az, aki leírja és beszámol a hunok királyának nyughelyéről? Mi van azokkal a nyilasokkal, akik, akik megölték a sírásókat? Mert olyan nincs, hogy mindenkit megölnek, aki, aki csak tud róla. Mert valakinek meg kell ölnie a másikat, és ahhoz neki életben kell maradnia. És így tovább, és így tovább. Szóval azt, hogy senki sem tudott a sír hollétéről, azt én személy szerint szinte teljes mértékben kizárnám, mert valakinek tudnia kellett róla, és egy ilyen nagy titkot, és ha nem is azonnal, de idővel már pedig biztos készítetést érez rá az ember, hogy továbbadja. Mondjuk az unokájának, aki továbbadja szintén az ő unokájának, és így tovább. Véleményem szerint nem a Tisza vonala, vagy a Duna vonala alatt kell keresnünk az arany és az ezüst koporsót, hanem sokkal inkább a szájhagyományban. És ezt úgy értem, és megpróbálom elmagyarázni az amúgy korán sem egyszerű összefüggéseket, de lényegre törően. Aki esetleg nem látta a kitalált középkor című videómat, az feltétlen nézze meg legalább csak azt a részt, amelyben azt fejtem ki, hogy Attila élete és Alarik Gót király élete mennyire, sőt kísértetiesen hasonlít egymásra. Ez a fajta és ilyen nagymértékű véletlen véleményem szerint Attilával is összefonódott. Még ha Attilát nem is egy folyóba temették el, mint Alarikot, attól még az életútjuk megegyezése, a haláluk hasonlósága, ugyanúgy Alariknál és Attilánál is lenyilazzák a sírásókat, stb. Valamint a térhódításuk hasonlósága azt eredményezte, hogy a történelemírók Alarik temetkezésének motivumát beépítették az Attiláról szóló elmesélésbe. A magyar krónikák egy szót sem írnak Attila folyóba való temetéséről, és több száz évig, egészen a 19. századig szinte sehol sem Egyetlen egy hasonló fejezés sem olvasható semmilyen formában Attiláról. Az első Attiláról szóló fejezés egyébként Jordan keze munkája alól került ki, Attila halála után olyan száz évvel. Jordan szó szerint ezt írja, és csak kiemellik belőle részeket, mint az látható, sehol sem olvashatunk olyat, hogy a folyó alá temetik, csak annyit, hogy hogy a holttestet a földbe rejtették, először aranyból, másodszor ezüstből, harmadszor kemény vasból készített, szemfedővel fették be. Jordan írásában szó sincs semmilyen folyóról, szó sincs semmilyen, semmiféle arany vagy ezüst koporsóról, csupán arany és ezüst szemfedőkről, amelyet később egyes műfordítók elnézhettek, és a szemfedő szót koporsóként fordították le. És ez az apró fordítási hiba eredményezte azt, hogy a magyar híres íróink, költőink már szinte tényként közölték Attila aranykoporsóba temetését. Főként íróinknak és költőinknek hála, ez a motivum bekerült a köztudatba, és máig fent maradt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az iskolákban mind a mai napig szinte tényként oktatják ezt a, ezt a légből kapott szájhagyományt, aminek nincs semmilyen tényszerű, bizonyított alapja, hisz ilyet senki sem írt soha. Vagyis de, Petőfi, Gárdonyi és Jókai. De ők sem hivatkoznak senkire. Nem tudják, hogy honnan vették ezt az infót, csupán hallották valakitől, aztán leírták, mert, mert, mert biztos, hogy úgy is volt. Egyébként, és ez csak részben érinti a témánkat, de ha már itt vagyunk, akkor, akkor beszéljünk róla, ezen a képen az eurázsiai sztyeppét látjuk. Ez a zöld sáv olyan, legalábbis a hunok idejében olyan volt, mint mint egy leaszfaltozott út Kína és Európa között. Ez azért is fontos a témánk szempontjából, mert, mert ezek a motivumok, a, a többszintes koporsó, a víz alá temetés, az, az elhunyt hollétének titokban tartása, ezek mind-mind távol-keleti motivumok. A példa kedvéért Genghis Khan-t is, is úgy temették, hogy, hogy a sírásókat megölték, és lovakkal taposták le a sírhelyet, szintén azért, hogy a sírhelyet soha senki ne háborgassa. 
Szóval ezek a motivumok, amelyek a magyar köztudatban is megjelennek, ezek mind-mind távol-keleti, keleti motivumok. És szintén egy jó példa, Petőfiról is terjengett szintén, szinte ugyanez a dzsingiszkános motivum, mi szerint azért nem találjuk Petőfi holtestét, mert Petőfi sírásóit megölték, valamint lovakkal taposták le a nyughelyét. Azért, hogy soha senki ne háborgassa Petőfi sírját. Én nem mondom azt, hogy Attila sírja nem fekszik valahol Magyarország földjeiben, mert simán elképzelhető. Viszont ezen példákat látva én nem fordítanék időt és figyelmet a kutatásokra, mert, és sajnálom, hogy ezt mondom, de ez a rejtés sokkal inkább tűnik egy, egy légből kapott alaptan a rejtének, amelyet már olyan régóta karol fel a szájhagyomány, hogy senki meg sem kérőjelezi annak igazság tartalmát. Pedig attól, mert valamit senki sem kérőjelez meg hosszú-hosszú évszázadokon át, és szinte tényként kezel, attól még nem biztos, hogy igaz. Van egy olyan mendemonda is, hogy a Tisza áradásait nem más, mint maga Attila idézi elő azért, és most szó szerint idézek azért, hogy, hogy ostorozza a magyarokat. Ez a mendemonda szinte ugyanazon alapokra épül, mint Attila arany koporsója. Ennyi fért a mai videóba, tudnám még folytatni hosszú-hosszú perceken keresztül, de valahol meg kell húzni a határt. Remélem, hogy, hogy érthető volt mindaz, amit el szerettem volna mondani. Kicsit néha tényleg túl komplikálom a dolgokat és a, és a szavakat és a mondatokat, de, de remélem, hogy átment mindaz, amit én át szerettem volna adni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm szépen, hogy egész ideig néztétek ezt a videót. Hát a következő videóban találkozunk, további szép napot estét, inkább estét mindenkinek, sziasztok!